George Russell conquista mais um pódio, um excelente resultado e vamos falar sobre ele e também outras equipes do meio do pelotão. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, já tivemos um vídeo hoje falando da corrida de Red Bull e Ferrari, então se você não viu dá uma olhada lá, eu falo sobre as estratégias, falo sobre o que achei da questão da Ferrari abandonando etc, e prometi para vocês um vídeo comentando sobre as demais equipes hoje ainda, então tá aí, vamos fazer agora. Vou começar pelo seguinte, nós tivemos um piloto bem azarado na corrida que foi o Guan Yu Zhou, e por que, que eu estou citando apenas o Zhou como azarado? Porque a temporada dele no geral tem sido uma temporada azarada, a gente olha para a tabela e vê o Zhou bem mal, mas na verdade ele tem sofrido com problemas da Alfa Romeo e no geral falando numa visão mais ampla ele não tem tido exibições ruins, é claro que fica um pouquinho para trás com relação ao Bottas que é um piloto experiente etc, mas no caso do Joe tem sido realmente um monte de azar para ele, não tem tido sorte com esse carro da Alfa Romeo, ele mesmo no rádio falou pô de novo é sério isso? você vê a frustração do piloto de não conseguir mostrar serviço numa corrida que ele poderia até mesmo, quem sabe, marcar pontos. Mas enfim, esse é o meu parecer sobre o Joe que mais uma vez abandonou. Falando daqueles que me chamaram a atenção nesse meio de pelotão, que foi uma corrida até morna no geral, teve algumas trocas de posições por conta do DRS, mas nada que chamasse atenção a nível de disputas assim fora de série. Então, por exemplo, olhando para o top 10, obviamente vamos começar com o Russell. Russell conseguiu mais um excelente resultado dadas as circunstâncias do carro dele. Terceiro lugar, pódio para ele para Mercedes, único piloto que conseguiu ficar no top 5 em todas as provas até agora, uma regularidade impressionante. E o Hamilton chegou em quarto, que também é um bom resultado para a Mercedes, ainda mais considerando que as duas Ferraris abandonaram, então a Mercedes capitaliza esses pontos que seriam de Ferrari e de Red Bull geralmente. E o Hamilton saiu com bastante dor nas costas, você deve ter visto a imagem dele saindo do carro com a mão nas costas, sentindo bastante, deve ter escutado o rádio dele falando com o Toto Wolff. E aí algumas pessoas têm falado que é um tanto quanto drama, que é para poder passar a mudança de regulamento, porque estão vendo lá na Fórmula 1 internamente se muda ou não os carros por conta das quicadas, do purpose, porque está afetando a saúde dos pilotos. E aí eu vou fazer uma certa defesa ao Hamilton nesse caso. O George Russell, que é o companheiro do Hamilton, falou, está absolutamente insustentável alguém vai acabar se machucando, não dá para continuar assim, eu já tive dores no peito, dores nas costas, ou seja, o Russell já colocou essa possibilidade e o Hamilton saiu com muitas dores, o Hamilton tem quase seus 40 anos, tá com 37, o Russell tem o que, 24 anos? Tem uma diferença aí até de físico para poder aguentar o purposing, eu diria que sim, se tornou algo muito forte, principalmente para Mercedes, e eles não estão conseguindo resolver de forma rápida. O meu chute, Matheus, é o seguinte, não vão querer mudar esse regulamento. A Red Bull e a AlphaTauri principalmente vão ser as grandes antagonistas dessa mudança por conta do Purpose, mas o Alonso, por exemplo, se mostrou contrário a fazer modificações. Toda equipe que estiver mais ou menos bem não vai querer fazer modificação e aí a brincadeira fica curiosa, porque se não modificar a Mercedes provavelmente vai ter que abandonar o seu conceito do site pod zero, já que esse conceito está intimamente ligado em como também o carro com, se comporta como um todo, inclusive o assoalho, e aí é onde o purpose está sendo gerado e está dando muita dor de cabeça para Mercedes. As outras equipes que também estão sofrendo com isso, estão aos poucos conseguindo resolver, era pior no início da temporada, ali naquele período de pré-temporada, e agora está mais ameno, com exceção da Mercedes que continua uma coisa impressionante, eu mostrei para vocês no vídeo de ontem se não me engano, que o piloto ele parece que vai ser ejetado do carro de tanto que quica, porque você não acredita que o piloto passa ali 50 voltas, é algo realmente absurdo. Então é um ótimo resultado para a Mercedes, mas eu acredito que vai ter alguma mudança da própria Mercedes, abandonando o site pod zero, ou então a Fórmula 1 vai chegar num consenso de que tem que mudar alguma coisa nesses carros para poder resolver o purpose, mas a Red Bull vai querer, a Ferrari vai querer, essas equipes 
que estão andando rápido vão querer, principalmente no caso da Ferrari que tem o purpose mais é rápida, e se ela modifica o carro e o carro não fica tão rápido? Aí a brincadeira vai ficar interessante de ver os bastidores. Mas vamos lá, Gasly teve uma excelente corrida também, ressuscitando na temporada, dando um fôlego na temporada, conseguiu um ótimo resultado principalmente porque o Tsunoda não conseguiria marcar pontos para Alfa Tauri já que ele teve um problema na asa traseira, aí essa responsabilidade ficou toda no colo do Gasly, e ele chega numa quinta posição que é para dar um alívio mesmo, um piloto que está extremamente apagado na temporada talvez seja o início de uma recuperação, mas como é muito cedo vamos esperar para ver, o Gasly foi bem, fez ultrapassagens, fez uma estratégia um pouquinho diferente de uma parada, quando eu digo diferente é porque alguns pilotos arriscaram a segunda parada e aparentemente ia dar certo, com o Gasly acabou que uma parada deu certo. Outro que fez uma belíssima corrida foi Sebastian Vettel com a Red Bull verde, né? A Aston Martin com esse conceito novo e com as melhorias que vão colocando no seu carro e também compreendendo melhor o carro, conseguiu um resultado muito forte com o Vettel. O ritmo do Vettel era bom, eu acho que esse é o ponto chave para a gente falar do Vettel, não é simplesmente o resultado final, mas o ritmo, porque resultado e performance nem sempre andam juntos. O ritmo do Vettel estava muito forte, ele chegou a rodar ainda, a escapar da pista, teve que fazer um zerinho, voltou, ele consegue um sexto lugar muito bom para Aston Martin em termos de pontos, mas muito bom para ele e Vettel também em termos de campeonato, de moral, para poder estar tá voltando também com um pouco mais força, é uma coisa meio parecida com o Gasly, para dar aquele ânimo para tentar avançar na temporada. Alonso é outro que também conseguiu um bom resultado porque a sétima posição para ele significa pontos com um carro que tem dado muito trabalho para o espanhol. O espanhol tem tido muita dificuldade em terminar corridas, ou se termina, termina sempre com algum problema, e a Alpine precisa melhorar essa confiabilidade. O Alonso consegue chegar na sétima posição, era um dos carros mais rápidos de reta, se não for o mais rápido, chegava a 340 e alguma coisa na reta. Sétimo lugar para ele é bom, ainda mais que o parceiro dele, o Ocon, ficou na décima posição, então só um pontinho ali não seria muito bom para a Alpine. A Alpine soma esses pontos com o Alonso, que é bom. E a dupla final aqui que eu queria falar é justamente do fechando esse top 10, eu já citei o Ocon que é décimo, então ficou faltando Ricardo e Norris que é a McLaren. A McLaren fez uma estratégia um pouquinho diferente com seus carros por conta ali de safety car etc, e aí o Ricardo conseguiu passar o Norris de uma forma geral ao longo da corrida, e o Norris quis recuperar essa posição no finalzinho, não conseguiu, era um carro que estava lento de reta, mas o que eu gostei foi o seguinte, a postura do Norris de não querer ceder para o companheiro, e a postura do Ricardo de conseguir uma corrida sólida, eu acho que esse é o ponto positivo para a McLaren o que ela tira desse grande prêmio, os dois carros marcaram pontos, os dois pilotos se mostraram mais confiáveis e com vontade, o Ricardo conseguindo bons pontos, conseguindo consistência e o Norris querendo a mais, mostrando essa gana, essa vontade de querer ganhar, de querer estar à frente, isso a McLaren tem só a se beneficiar, então um ponto positivo para a McLaren nesse aspecto. O restante, aqueles que não ficaram nos pontos, não é nada muito surpreendente, o Bottas tem um carro que não é rápido de reta, e o restante ali, Albon, Tsunoda, Schumacher, Latifi, Stroll, também a gente já sabe que se não marcar ponto não é algo surpreendente. Mas eu quero saber a sua opinião sobre a corrida desses pilotos aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!